E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. Desculpa aí pelo tempo que eu passei sem postar nada, mas como vocês já sabem, eu tô aqui no Canadá para estudar e minhas aulas finalmente começaram. E logo no primeiro dia já tem aula de verdade. Essa próxima semana vai ser a minha terceira semana, já tenho prova, já alguns trabalhos para fazer. E eu tô indo agora no supermercado, como vocês podem ver. Eu vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui pra revelar pra vocês aí qual é a minha mais nova atividade física. Pelo menos aqui eu mantenho mais regular até mesmo do que a calistenia. Aqui tá muito difícil encontrar tempo e parque pra treinar, algum lugar que tenha barras. Como eu já falei em vídeos anteriores, tem poucas barras aqui espalhadas pela cidade. E eu sinceramente tenho treinado cerca de duas vezes por semana. Mas existe uma atividade que eu estou fazendo todos os dias, por cerca de mais de uma hora, eu diria. E essa atividade eu recomendo para qualquer pessoa, independente do nível de atividade física que você tiver. Não importa se você é iniciante, ou avançado, se você está acima do peso ou querendo ganhar peso. E essa atividade é a caminhada. É, como eu não tenho mais carro, eu tenho que andar bastante a pé aqui. Às vezes eu prefiro ir andando até a estação de metrô, que é cerca de um quilômetro e meio da minha casa, do que esperar meia hora pelo próximo ônibus na esquina. Eu acabo chegando mais rápido nos lugares. Eu, qualquer oportunidade que eu tenho, eu aproveito para caminhar ao invés de pegar ônibus. E essa caminhada que eu estou fazendo agora é cerca de um quilômetro e meio, dois quilômetros que eu estou indo para o supermercado. Se você for considerar, ir de volta dá 3, 4 quilômetros. Eu tenho andado de 5 a 10 quilômetros todos os dias. Também aproveito para subir escadas lá no, no college, na faculdade. Às vezes eu tenho uma aula no sétimo andar, quinto, sexto. E eu simplesmente vou andando. E essa é uma atividade que vai te ajudar a queimar aquelas calorias extras que te deixam estagnado nesse percentual de gordura que você está. Se você pretende reduzir seu percentual de gordura, essa é a atividade mais indicada como um cardio, como um aeróbico. Porque quanto mais moderada a atividade, maior é o percentual de gordura que vai ser utilizada para gerar energia para essa atividade. Espera aí, mas como assim? Tá muito complicado. Deixa eu explicar para vocês. Se você correr o mais rápido que você puder, você não vai conseguir manter isso nem por 500 metros. Você não vai conseguir passar mais do que alguns minutos correndo naquele máximo. Isso é porque a fonte de energia que você está utilizando, seja ATP, fosfocreatina, não quero me aprofundar muito no assunto, essa fonte de energia ela acaba muito rápido. E conforme ela vai acabando, sua musculatura vai ter que utilizar outra fonte de energia para gerar aquele movimento. Já uma atividade de endurance como a caminhada, você pode caminhar por 5 até 10 horas, que você não vai parar por falta de energia, você pode parar por causa de alguma dor nas suas articulações ou alguma lesão muscular, mas por falta de energia não vai ser, porque a fonte de energia dessa atividade é principalmente a gordura. Só que como é uma atividade de baixa intensidade, é óbvio que ela vai gastar bem menos calorias. Mas você tem que pensar em calorias e no macronutriente que está servindo de combustível para dar energia para esse movimento. Então depois que eu cheguei aqui eu não estou mantendo minha alimentação constante. Tem dias que eu como muito, mas tem dias que eu não como tão bem assim. Tem dias que eu como... Se você me acompanha no Instagram, você tem visto aí que eu andei comendo umas porcarias ultimamente. E se você não me acompanha ainda no Instagram, é só procurar lá Pinho Calistenia. Se você quiser saber mais como está sendo o meu dia, eu estou usando lá o Snapgram para postar algumas coisas aí do meu dia a dia. E hoje foi meu dia de treino, coloquei lá até um vídeo.
vou tentar a partir da próxima semana voltar à minha rotina normal de treinos e de alimentação. E é isso aí, galera, que eu tinha para falar para vocês hoje. Em breve vou postar mais vídeos, vou postar com mais frequência, pode aguardar aí. Mudar de país não é fácil. Por mais que eu já soubesse inglês, nada é comparado a você estar num país de língua inglesa. Você pode estudar 10, 20 anos nas melhores escolas do Brasil, se você nunca teve uma experiência fora do país, você vai sofrer um pouco, pelo menos nos primeiros meses. E estou sentindo bastante o impacto aqui da mudança cultural, mas o país é maravilhoso, as pessoas são super amigáveis, a, a riqueza cultural desse país é uma coisa absurda, tem sem sombra de dúvida gente de toda parte do mundo vivendo aqui. Então, se você está planejando vir para cá, preconceito contra estrangeiros é uma coisa que você não vai sofrer aqui. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário embaixo. Vou tentar responder. Valeu, galera. Até a próxima.